Hari ini saya nak tunjuk madu Eh, hari ini Madu pula ingat tak cuma madu Hari ini Hari ini saya nak tunjuk Hari ini saya nak tunjuk cara buat gula-gula madu Guna madu Mula-mula kita puluhkan madu Ayah, tolong buka kain api Masukkan madu Kemudian kita kena letak krim sikit Ayah tolong potong ni Tengok suhu madu Oh panas, ayah pula Kakak dah eh, ayah sambung eh hmm. Alright So sekarang Bila gula ni dah panas Dah dah sampai 130-135 darjah Celsius tu Dia punya kandungan air tu dah jadi rendah tau Jadi Saya kena ambil loyang ni sebab saya nak sejuk kan Okay Saya ada butter sini Supaya nanti Dia tak melekat hmm. Ni butter Lepas tu kita sejukkan gula ni Sekarang Tengah panas-panas sikit ni Pergi rendam dengan air panas Baru kita senang nak cuci gula dia Kalau tidak gula dah keras Kita nak basuh leceh Okay So dah macam dah mula nak ah Dah suam-suam sikit saya boleh sentuh Sekarang Saya kena letak Mentega Mentega dekat saya punya tangan Supaya tak melekat Sama macam saya punya Baking pan ni tadi Okay saya kak Alright Dah boleh sentuh Okay dah boleh sentuh tu Saya akan Tanggalkan Daripada Baking pan ini Ah, tak tepi ok so saya dah boleh bentuk-bentuk kan ok sekarang saya akan buat macam ni pusing ok saya bukan tukang buat gula yang mahir <laughs> jadi saya balun je tarik oh 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 Dia dah mula keras-keras sikit lah Ok, sini saya ada baking paper yang dah dipotong-potong Baking paper ni akan letak gula tu Sekarang kita tinggal nak gunting je uh, Kita punya gula yang panjang ni Pegang gunting betul-betul, pegang gunting je ni Ok Ambil sikit, lepas tu potong panjang-panjang macam ni Kakak gula siap. Yeah, yeah, yeah. Oh, kak, banyak kak gula. Ha? Banyak. Okey, kita try tu. Sedap tak? Hmm. Buka satu. Hmm. Oh, sedap. Hmm. punya. <laughs> Okey, sedap. Masa apa? Madu masam-masam sikit. Okey, dia sini. Dia kan kunyah sangat. Hisap. Okey. Nak buat gula ni tak susah sangat sebenarnya Kita just kena gunakan termometer Tak ada termometer tak apa Tapi sebaiknya pakai termometer Sebab kita nak tahu dia punya takat didih tu Sebab kalau air kosong punya takat didih Dalam 100 darjah celsius Dalam madu ada air Macam madu yang saya guna ni Madu kelolok daripada honey zool Yang kecil pun ada Yang sederhana ni pun ada juga So madu kelolok ni dia punya sarang jenis terbuka tau Bila sarang madu ni terbuka, uh, madu ni akan menyedut kelembapan udara. Jadi kadar air dalam madu kelulut biasanya akan tinggi. Macam saya tunjuk tadi, dia mendidih tu start dalam 100 darjah Celsius. Lepas tu dia naik slowly-slowly kan. Uh, kalau tanya saya, saya sebenarnya saya tak nak sampai 135 darjah Celsius. Itu nanti kita punya gula tu akan jadi keras sangat. Saya suka mood gula yang jenis... Macam dia keras sikit daripada jenis gami-gami tu. Kalau nampak gula macam saya ni, dia macam... Still gula tapi lembut-lembut sikit Kita punya madu tu ataupun gula kita tu Dia punya suhu kena capai dalam 129-28 macam tu Hampir ke 130 Lepas tu cepat-cepat tutup api Jangan buka api kuat-kuat Pada mulanya mungkin kita boleh pakai api sederhana Tapi bila suhu kita tu dah Tapi bila suhu kita tu dah mula naik dalam 118 macam tu Slowkan api 
Ah, selurkan api biar dia mendidih slow-slow slow. Naik sampai 127, 128. Ah, tutup api. Nanti kita akan dapat gula yang macam ni. Ah, saya tak nak gula keras sangat sebab takut ada risiko terhangit. <laughs> Jadi saya suka macam ni. Okey. Best tak? Kakak ada gula banyak dah. Okey. So itu sajalah ah, cara nak buat gula sendiri DIY. Kalau dalam video ni saya gunakan madu kelulut lah sebab saya nak rasa gula uh, gula daripada madu yang jadi masam-masam sikit. Sebab madu kelulut dia punya madu tu rasa ekstra masam. Jadi gula ni akan jadi masam manis kan? Kan ada masam manis kan? Eh habis dah. Nak lagi? <laughs> Okey dah lah. Jumpa lagi. Okay, eh. Jangan lupa follow Brandi buat, subscribe YouTube Brandi buat. Saya Wah Shafiq. Aisyah. Aisyah apa? Anak Jamaira. Aisyah Jamaira. Okey. Assalamualaikum. Bye bye. bye.